ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் எல்லாருக்குமே வந்து மீடியாவில் வந்து ஒரு ஃபேம் ஆகணும் நாலு பேர் நம்மளை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எல்லாத்துக்குமே இருக்கு சில இடத்துக்கு போய் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது வேலைக்கெல்லாம் மாத்திட்டு பண்ணுவாங்க நமக்கு அது தேவையில்லை நம்ம வீட்டில் வந்து விஸ்காம் படிக்கலாம் கேட்கும் போது பிஎஸ்சியில் சோறு வேணுமா விஸ்காம் வேணுமான்னு கேட்டாங்க ஒரு நாள் நான் சாப்பிடாம இருந்தேன் பிஜே அப்படின்னா வந்து ஏரியாவில் ஒருத்தர் அப்படின்னா இப்போலாம் அப்படி கிடையாது கொலாலில் தண்ணி திறந்த மாதிரி பிஜே ஆகணும் நிறைய பேருக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மீடியாவுக்கு தான் ஆசை போகும் மீடியா குழு இனிஷியலாக வரும்போது ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒன்று விஷயம் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க யாருமே ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது பத்து பேர் தான் உள்ளே போக முடியும் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆயிரம் பேர் வெளியே நிற்கிறாங்க அந்த ஆயிரம் பேர்த்தில் நீங்கள் பத்து பேர்த்துக்குள்ளே உள்ளே வரணும்னு ஆசைப்பட்டு என்னென்னலாம் ஸ்டக்ல் பண்ணி என்னெல்லாம் பண்ணி பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஸோ கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆயிரம் பேர்லேருந்து பத்து பேர் வரது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த பத்து பேராக வர்றதுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு உங்களை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் முடியும் ஸ்டார்டிங் இனிஷியலாக நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஒரு லோக்கல் சேனலில் அப்படியே அங்கேருந்து தான் ஒவ்வொரு சேனலாக அப்படியே ஜம்ப் ஆகி ஜம்ப் ஆகி அகில உலக அழகான மக்களுக்கு ஒரு அன்பான வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஆதன் தமிழ் அண்ட் நான் தான் உங்கள் ராகேஷ் ஆதன் தமிழில் டேட் வித் ஆதனில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான சென்ட்ரு அவங்கள <laughs> 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 நானும் மத்தவங்களுக்கு <laughs> 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 பிரவீன் <laughs> 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 யூடியூப்ல சித்து ஜெனிஃபர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குழு இருக்கு லக்ஷ்மி பிரியா மாடலிங் பண்ற லக்ஷ்மி பிரியா அப்புறம் இன்னொரு பேர் ராஜேஷ் சொல்லிட்டே போலாம் அப்புறம் முட்டராஜேந்திரன் இருக்காரு ஒரு மாதிரி சரியான படம் அந்த படம் வந்து சீக்கிரமா வந்து சீக்கிரம் வரப்போகுது நான் இதை எல்லாத்தையும் ரிவீல் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் டேரக்டர் கூட்டு பேசுவாரு உன்னை ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூலே எல்லாம் ரிவீல் பண்ணுவே அப்படின்ட்டு அதனால வந்து நம்மளே ஒரு ஃபன்னான ஒரு பர்சன் சரியான ஒரு பட்டாசு மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் ரொம்ப வருஷமா பாக்குறேன் அதனால எனக்கு தெரியும் நீ வந்து ஒரு பவர் பேக்டா ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு காமெடி பேக்னு வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கோங்க அதுல வந்து ஒர்க் பண்ற எப்படி இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து சில இடத்துக்கு போய் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது வேலைக்கெல்லாம் மாற்றிட்டு பண்ணுவாங்க நமக்கு அது தேவையில்லை நம்ம எப்பவுமே அப்படி தான் இருக்கும் நார்மலாக பேசும்போது கூட வந்து அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் இதுவே ஒரு வேலையாக மாறும்பொழுது நமக்கு வந்து ஓகே அப்படி தான் இருக்குது நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கும் என் கேரக்டரே இப்படி தான் பேசுறது இல்லை அப்படி தான் என்ன சொல்லுவாங்க நான் வந்து கேமரா ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் இப்படிலாம் பேசுவான் கேமராவுக்கு அந்த பக்கம் இப்படிலாம் அப்படிலா
பை நேச்சரே நமக்கு பர்த் இப்படி தான் இருக்குது என்ன அப்படி யாராவது நினைச்சிருந்தீங்கன்னா சின்ஸ் ஐ நோ ஹிம் பர்சனலி அவன் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது இஸ் அ வெரி ஜென்யூன் பர்சன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு வரதே ஒரு <laughs> அப்புறம் அங்கிருந்து அப்படியே சன் டிவிக்கு வந்து மாறினது இங்கே இருக்கும்போது பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்ப்பாங்களே எப்பவுமே வந்து நான் போய் சும்மா இருந்தேன்னா யாருக்கும் தெரியாது எதுவும் கூட மாட்டாங்க பட் நம்ம ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு மற்ற சான்ஸ் வரும்ல அந்த மாதிரி தான் எனக்கு சன் சிங்கர் வந்துச்சு அண்ட் இதை பார்க்கும்போது படமும் அதே மாதிரி தான் படமும் இதே மாதிரி தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து தான் கேட்பாங்க ஸோ எங்கே போனாலும் நான் உன் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் நம்ம வந்து சும்மாவே இருந்தால் நம்மளை தேடி எதுவுமே வராது நம்மளை அப்டேட் பண்ணிவிட்டு டே பை டே நம்ம புதுசாக ஏதாவது பண்ணால் தான் நமக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளை தேடி வரும் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஸோ அப்படி தான் ஓகே சில பேருக்கு வந்து ஆக்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து டெக்னீஷியனாக ஆகிறதுக்காக ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்துட்டு விஜே எனக்கு வந்து விஜே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு வெயின்ஸ்லேயே போன ஒரு விஷயம் அது மாதிரி லைக் விஜே பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஆடிஷன்ஸ் கண்டினியூஸாக அட்டன் பண்ணி ஃபெட் பண்ணவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் என்ன சொன்ன விழும்புறீங்க ஆக்சுவலி வந்துட்டு என்னென்னா இப்போது முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஜே அப்படின்னா வந்து ஏரியாவில் ஒருத்தர் அப்படிலாம் இப்போலாம் அப்படி கிடையாது குழாயில் தண்ணி திறந்த மாதிரி விஜே ஆகணும் நிறைய பேருக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மீடியாவுக்கு தான் ஆசை போகும் ஒரு குழந்த பிறந்து வெளியே வரும்போதே அவங்க அம்மா அப்பாலாம் வந்துட்டு நீ வந்து ஒரு மீடியாவில் ஒரு பெரிய ஆகணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க முன்னெல்லாம் இன்ஜினியர் டாக்டர் இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து மீடியாவில் ஆகணும் ஏன்னா வந்து டிக்டாக் வேற வந்துச்சு இல்லை டிக்டாக் அது அது அதை பற்றி பேசணும் அதை பற்றி பேசினா பேசியாக இருக்கலாம் அது ஒரு ஒரு நாள் பேசலாம் எப்படி எப்படியோ ஆரம்பிச்சு அப்படியே போயிட்டு இருக்குது அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குது அது நமக்கு வேணாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாருக்குமே வந்து மீடியாவில் வந்து ஒரு ஃபேம் ஆகணும் நாலு பேர் நம்மளை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எல்லாத்துக்குமே இருக்கு சோ அந்த ஆசை அப்படி இருக்கும்போது அது தப்பு கிடையாது பட் அதுக்காக நீங்க உழைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா உழைக்கணும் ஒரு ரூம்ல பத்து பேர் தான் உள்ள போக முடியும் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆயிரம் பேர் வெளியே நிக்கிறாங்க அந்த ஆயிரம் பேர்த்துல நீங்க பத்து பேர்த்துக்குள்ள உள்ள வரணும்னு ஆசைப்பட்டு என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி என்னென்ன பண்ணி பண்ண நினைச்சீங்கன்னா ஓகே இல்ல நான் வந்து இல்லை வெளியிருந்தே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆயிரம் பேர்லேருந்து பத்து பேர் வரது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த பத்து பேராக வர்றதுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு உங்களை அப்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் முடியும் என்றைக்குமே வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு ஆ பார்த்துக்கலாங்க அப்படின்னா போயிடும் ஏன்னா நம்மளை மாதிரி ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க உண்மையாலுமே சொல்லணும்னா நானே வந்து உள்ள வரும்பொழுது ஐயோ நம்ம கிடைக்கலையே அப்படின்னா பட் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக கிடைக்குது ஃபேம் வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு வீடியோ டக்குன்னு வைரல் ஆச்சுன்னா நாளைக்கு அவங்க ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி தான் அதனால வந்து அது வந்து சொல்ல முடியாது பட் நீ சொன்ன மாதிரி இந்த வெயின்னு இதுலலாம் ஏறி நான் இதுதான் ஆகணும்னு வெறியாக இருக்கிறவங்க அதுக்காக வந்து என்னென்னலாம் பண்ணணும் அவங்களை அப்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ஆக முடியும் சூப்பர் சூப்பர் சொல்லுவோம் ஸோ உங்களோட எஜுகேஷனல் 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 பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நான் எம்எஸ்சி கோயம்புத்தூரில் வந்து பிஹெச்டி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோயம்புத்தூரில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆமாம் நான் பிஹெச்டி காலேஜில் தான் படித்தேன் அண்டு விஸ்காம்லாம் படிக்கல எல்லாரும் கேட்பாங்க நீங்கள் விஸ்காம் படிச்சு தான் இதுக்கு வந்தீங்க நான் விஸ்காம்லாம் படிக்கல நான் படிச்சது வந்து பிஎஸ்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்புறம் எம்எஸ்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிஎஸ்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சதுக்கு அப்புறமே எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சது ஐடி கம்பெனியில் பட் என்னோட பேஷன் இல்லைனா மீன் எல்லாம் டேரக்டர் ஆகணும் தான் ஆசை டேரக்டர் தான் உண்மையாலுமே ஆசை பட்டு வீட்டில் வந்து விஸ்காம் படிக்கலாம்னு நான் கேட்கும்போது பிஎஸ்சியில் சோறு வேணுமா விஸ்காம் வேணுமான்னு கேட்டாங்க ஒரு நாள் நான் சாப்பிடாம இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு எல்லாம் வேணும் அப்படின்ட்டு பிஎஸ்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படியே அது போச்சு அப்படியே மூணு வருஷம் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் சரி என்னடா பண்ணலான்னா இது எப்படியாவது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுமே வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்ட்டு பிஎஸ்சி படிக்கும் போதே பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்குது எம்எஸ்சி படித்தா நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வீட்டில் எல்லாம் மண்டே வாஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஓகே நான் எம்எஸ்சி படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆனால் எம்எஸ்சி படித்ததுக்கப்புறம் வேலையே கி
ஸோ அப்படி தான் வந்து மீடியாக்குள்ளே வந்து நிறைய நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கீங்க சரியா எனக்கு எனக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்னா சொல்லுவேன் சில பேர்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரகிள் இந்த மீடியாவில் இன்டர்வியூ கொடுக்குமா சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து துபாயில் ஒட்டகம் மேய்ச்சிட்டு இருந்தேன் அங்கேருந்து நடந்து வரதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே அழுகலாம் செய்வாங்க அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம உண்மையாலுமே வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இல்லை கஷ்டங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தான் இருக்கும் இதில் வரணும் இந்த ஃபீல்டில் உண்மையாலுமே கஷ்டம் இருக்கும் ஸோ அந்த கஷ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெயினை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மீடியாவில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி அப்படி நிஜமாகவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் சரியா லைக் ஊர் விட்டு சென்னைக்கு வந்து டெய்லி ஆடிஷன்ஸ் போயிட்டு அது ஃபிலிமாக இருக்கட்டும் ஆர் சீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் லைக் டிவிஸ் ஆர் ஃபிலிம்ஸ் யார் எதாக வேணால் இருக்கட்டும் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும்னா என்ன சொல்வேன் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு தான் யாருக்குமே அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்குலாம் நமக்குலாம் ஒரு விஷயம் இல்லை அட்வைஸ்னு இல்லை லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒன்று ஷேர் பண்ணுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து உண்மையாலுமே மீடியாக்குள்ள இனிஷியலாக வரும்போது ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நம்ம ஒன்று விஷயம் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க யாருமே ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது திஸ் இஸ் நைஸ் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க அது இல்லை நல்லாவே இல்லை பேடு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு என்னென்னலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுமோ அந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை ஆகிடுவீங்க Okay, tell me a few criticisms you have crossed in your life. Yes, ma'am. You can talk about it, you can talk about it. You can talk about it. Then, you can talk about the camera. You can talk about the needle face. அப்புறமா நிறைய சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி ரொம்ப ஹர்ட்ஃபுல்லாக சொன்னதுலாம் பார்த்தா அப்படிலாம் எதுவும் சொல்லலை இனியோ பேபி இதுக்கப்புறம் ஏதாவது சொல்லுவாங்க சொல்லு சரி ஆனால் கிரிட்டிக்ஸ் எல்லாம் சுற்றி நிறைய பேர் இருக்காங்க கிரிட்டிசிசம்ஸ்லாம் இல்லை ஆக்சுவலாக உனக்கு வந்து தெரியுமா அதாவது நம்மளை பற்றி யாராவது ஏதாவது பேசினா மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஏதாவது பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அதனால் பேசுறது தப்பு கிடையாது யாரும் பேசுங்க ஏதாச்சும் ஒரு கிரிட்டிசிசம் பார்த்து பயங்கரமாக கோவப்பட்டது உண்டா கோவம் யாரும் சா நாளி கண்ணு வேர்க்குது அந்த மொமெண்ட்லாம் அந்த மாதிரியா அந்த மாதிரி இப்போ வரைக்கும் எதுவும் நடக்கலை கோவம் வராது ஒரு மாதிரி சங்கடமாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா சோசியல் மீடியாவில் அசிங்கமாக திட்டுவாங்க தெரியுமா ஸோ எனக்கும் நமக்கும் திட்டணும்னு கோவம் வரும் ஆனால் நீ நீ உள்ளுக்குள்ள வந்து நீ இப்போ ஒரு மீடியாவில் இருக்க நீ ஒரு அசிங்கமாக பேசினீங்கன்னா அதையே பெருசாக ஆக்கிடுவாங்க அப்படின்ட்டு சரி ஓகே திட்டு வாங்கிக்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏரியாவுக்கு வாடா ஏரியாவுக்கு வாடா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சரி ஓகே ஸோ லைக் ஃபன் அந்த செக்ஷன்லாம் தாண்டி ஃபேமிலி நம்ம வந்து படித்தது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சிருக்கோம் நினச்சிருப்பாங்க வீட்டில் பிள்ளை நல்லா படிச்சுட்டு மாதம் ஆனால் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சேலரியை வாங்கி அம்மா கையில் வந்து நீட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் அதை கண்ணு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பண்ணலை அதோட இப்போ நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறீங்க நல்லா ஃபேமில் இருக்கீங்க ஆனால் அந்த பொசிஷன் வர வரைக்கும் வீட்டை எப்படி சமாளிச்சிங்க ஆக்சுவலி எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து மீடியா மேலே இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது மீடியான்னு சொன்னாலே வந்து ரொம்ப கடுப்பு போயிடுவாங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஓகே காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்துட்டு சரி அவன் பண்ணுறான் டான்ஸ் பண்ணுறான் அதெல்லாம் ஓகே தான் பட் நான் ரிஸ்காம் படிக்கலாம் சொல்லும்போது தான் அப்போ அந்த டிவி ஷோ ஒன்று வந்துச்சு டான்ஸ் ஷோ டான்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கையெல்லாம் பிடிச்சி ரொட்டேஷன்லாம் பண்ணி ஆடிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்குறாங்கல்ல எங்கள் அம்மா இதே மாதிரி மீடியாவுக்கு போனால் நீ இந்த மாதிரி தானே பண்ணுவ அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ணிட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு மீடியா அப்படின்னாலே வந்து எங்கள் அம்மா இப்படி இருக்கும்போது சுற்றி இருப்பாங்க தெரியுமா அந்த பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க சுற்றிருவாங்களா ஐயோ உங்கள் பையன் விஸ்காமா ஐயோ ஐயோ அதெல்லாம் இல்லை இன்ஜினியரிங் படிக்க சொல்லுங்கள் டாக்டர் படிக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அப்படியே ஆக்கி விட்டாங்க எங்கள் அம்மா வந்து சரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சிட்டான் இன்ஜினியரிங் ஏதாவது போகணும் மாதம் வேலைக்கு போ நீ வந்து பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சாலும் அது வந்து இதில் சம்பாதி அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் சேனலில் ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே அக்செப்டே பண்ணிக்கல அதுக்கப்புறம் டெலிவிஷன் போகும்போது ஒவ்வொரு சேனலாக மாறும்போதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல் என்ன தான் இருந்தாலும் வந்து அப்பவும் வந்து சொந்தக்காரங்களாம் பக்கத்து சொந்தக்காரங்களோட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அவங்களாம் வச்சுப்பாங்க என்ன டிவிலாம் போயிட்டு அவங்க பையன் என்ன பண்ண போகிறான் அதுதான் பையன் வந்து அவ்வளோதான் போச்சு வாழ்க்கையே இல்லை வாழ்க்கையே இல்லை அதுதான் எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் அதிகமாக கேட்டது வந்து பையன் என்ன பண்ண போகிறான் அடுத்த என்ன பண்ண போகிறான் ஃபியூச்சரில் என்ன தான் இருக்கும் நிரந்தரமான ஒரு வேலை பாருங்க எப்பவுமே நிரந்தரமான ஒரு வேலை பாருங்க மீடியா ஒரு நிரந்தரமான வேலையாக ஏன் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு சத்தியமாக
அந்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து செம்மையான ஒரு ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சு வீட்டில் வந்து ஏன்னா வீட்டில் வந்து என்னென்னா இன்கம் மாதமாக கொடுக்கணும் நான் மாதமாக கொடுத்ததே இல்லை காசு கொடுத்ததே இல்லை வீட்டில் அதிகமாக நான் காசே கொடுத்ததில்ல அவங்க அதெல்லாம் கேட்காம ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்ல சரி பையன் அவன் அச்சீவ் பண்ணுவான் அவன் பேஷன் மீடியாவில் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு காசே வாங்கல மாச மாதம் வீட்டுக்கு கொடுக்கறதுல ஏன் ரீசன் சொல்லிட்டேன் பாருங்க நல்லா தான் ஷோ பண்றாரு நல்ல ஷோலாம் வந்துட்டு தான் இருக்கு ஆனாலும் கொடுக்கறது இல்ல என்ன இப்பெல்லாம் கொடுக்குறேன் இப்பலாம் கொடுக்குறேன் அப்போ கொடுக்கறது இல்ல அதனால வந்து அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேரண்ட்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்காங்க <laughs> 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 இது படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பட் இது படிக்கிறேன் வெளியே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து மீடியா தான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் என் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களே நான் மீடியா தான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் வந்து என்னை ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸில் சேர்த்துட்டாங்க வேற இல்லை வழியே கிடையாது என்ன பண்ணுறது அப்படி இருக்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒன் அட்வைஸ் வாட் அட்வைஸ் உட் யூ கிவ் ஒரு அட்வைஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும்னா நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு அட்வைஸ் கொடுக்க முடியாது வேணால் ஒன்று சொல்லலாம் எப்படி இருந்தாலும் பசங்களை நீங்கள் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது அடக்க முடியும் உங்கள் கைக்கு வச்சுக்க முடியும் பட் பெருசாகிட்டாங்கன்னா அப்படின்னா அவங்க லைஃப்பில் அவங்க விஷயம் டிசிஷன் தான் அப்போ போயிட்டு நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஐயோ இதுக்கு நம்ம அப்பயே படிக்க விட்டுருக்கலாமே அப்படின்ட்டு ஸோ பையங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வளர்த்துனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஒரு க்ரோத் இருக்கும் தான் சொல்லுவேன் சூப்பர் ஆஃப்டர் ஆல் பாயிண்ட் என்னென்னா டாக்டர் படிக்கிறவங்களாம் டாக்டர் ஆகுறது இல்லை இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களாம் இன்ஜினியராக படித்த வேலைக்கு யாருமே போகிறது இல்லை மிஸ்காம் படிக்கிறவங்களாம் பெரிய ஆக்டராகவும் ஆகிடுறது இல்லை இப்போ எங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்க பெஸ்ஸாக மிஸ்காம் படிக்க வச்சிருக்கலாமா அப்படின்னு இதை தான் நான் அப்பவே சொன்னேன் கேட்கல எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறத விட ப்ரொஃபஷனலாக வந்து அவன் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த ஸ்பார்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து அவங்கள பார்த்து காப்பி பண்ணணும் அவங்கள பார்த்து ஃபாலோ பண்ணணும் நல்ல பிடிக்கணும்னா எனக்கு இவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஒரு ஃபீமேல்லாம் யாரும் சொல்லுவீங்க ஃபீமேல் ஃபீமேல்னா வந்து நம்ம ஜீத்தமலக்கா அர்ச்சனாக்கா வந்து எப்படின்னா அர்ச்சனாக்காவும் அதே மாதிரி தான் ஸ்பார்க்கில் அதாவது ஒரு ஃபீமேல் ஆங்கர் வந்து கிரவுண்டில் உருண்டா கூட ஓகே நான் உருள்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு ஸ்போர்ட்டிவாக பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க யார் இப்போ ஃபீமேல் ஆங்கர்னா நான் நிற்குவேன் நான் வந்து இப்போலாம் அசைய மாட்டேன் எனக்கு ரைட்டாக மேக்கப் போயிடுச்சுன்னா ஐயோ மேக்கப் அப்படிலாம் இல்லாமல் அதையும் தாண்டி ரியாலிட்டியெல்லாம் அக்கா அர்ச்சனாக்கா அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் வெரி குட் அபவுட் ஒன் பர்சன் அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனலியாக இருக்கலாம் இல்லை பர்சனலியாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒருத்தங்க அவங்கள பற்றி ஒரு குட் ஒரு பேட் ஒரு டைரி இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க பா அது ஒரு பர்சனல் டைரி உங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சதை வந்து எழுதுறீங்க ரொம்ப ஹார்ட் க்ளோஸாக ஒரு பர்சன் பற்றி ஒரு குட் ஒரு பேட் ப்ரொஃபஷன் வந்து ரெண்டாவது வச்சுப்போம் ஃபஸ்ட்டு பர்சனல் வச்சுப்போம் சரி பர்சனல் அப்படின்னா வந்து விஜேஷ் என் ஃப்ரெண்டு சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்டு ஒரு குட் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ எவ்வளோ கீழே போனாலும் அவன் என் கூட நின்றுருக்கான் நிற்பான் ஒரு பேட் அப்படின்னா சில இடத்துல நான் போட்டு கொடுத்து நிறைய பிரிச்சு விட்டுருக்காங்க அது சொல்லக்கூடாது ரொம்ப பப்பி சேமா பப்பி சேம்லாம் இல்லை ஒரு மாதிரி கேவலமாக இருக்கும் சொல்லக்கூடாது சரி ஓகே ப்ரொஃபஷ்னலி ப்ரொஃபஷ்னலியா ப்ரொஃபஷ்னலி ஒருத்தரை பற்றி குட்டாக சொல்லணும் ஒரு பேடாக சொல்லணும் டக்குன்னு ஒரு பெரிய ஆள்லாம் யாரையும் சூஸ் பண்ணி சொல்லிட்டேன்னா குட் மட்டும் தான் வரும் பேடுக்கு மாட்டிப்பா பார்த்துக்கோ சரி ப்ரொஃபஷனல் நான் வந்து அக்ஷயா ஓகே நானும் தான் ஷோ பண்ணுறோம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவ் நான் வந்து என்ன கலாச்சாரம் என்ன பேசினாலும் ஒரு ஆங்கர் இன்னொரு ஆங்கர் கலாய்க்கும் போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு விஷயம் வரணும் அப்போ தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயமே உருவாகும் ஸோ நாங்கள் பேசி வச்சுப்போம் நான் என்ன சொன்னாலும் நான் என்ன பண்ணாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன் நான் இன்கேஸ் நான் இப்படி அடிக்கிற மாதிரி தான் சீக்கிரம் சொன்னாலும் அது மாதிரி அது ப்ரொஃபஷனலாக வந்து ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ரொம்பவே கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்ட் ஸோ ஷோ எந்த ஷோ கொடுத்தாலும் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அந்த விஷயத்தில் வந்து அது ரொம்பவே சொல்லலாம் பிகாஸ் அவ்வளோ எவ்வளோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலும் அதை வந்து அதெல்லாம் தாண்டி உடச்சி தனியாக காமிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவட்டு இருக்குது சூப்பர் அண்டு நான் என்ன சொன்னாலும் அதை வந்து கேட்டுட்டு ஈ ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி சரி ஒரு ஒரு ஷோ வந்து நம்ம தனியாக ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் அது ஒரு எம்சியாகவே இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு டெலிவிஷன் ஷோவாக இருக்கட்டும் தனியாக ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி அந்த ஷோவோட ஸ்டார் நீங்கள் தான் அப்படின்னு இதே ஒரு கோ ஹோஸ்ட்டோ இல்லை கோ ஆங்கர் பண்ணும்போது ரெண்டு பேர் அந்த ஷோவுக்கு ரெண்டு பேர் அடையாளம் அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒருத்தரும் ப்ரொஃபஷனலாக வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அவர் பார்க்க இருந்தாலும் ஓகே ஃப்ரெண்டாக ஓகே எப்படி ஏதாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்ககிட்ட இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஓகே ஸ்ருதி பஸ்தி ஸ்ருதியா என்ன தான் தான் சொன்னேன் ஸ்ருதி வந்து ஆனால் ரியோக்கு வந்து ஒய்ஃப் அப்படின்னா ஸ்ருதி மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஸ்ருதியால் மட்டும்தான் இருக்கவே முடியும் அந்த மாதிரி அவனுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பர்ஃபெக்ட் பர்சன் அதாவது அந்த ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு எல்லாம் நமக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் என்ன தான் பண்ணுறாங்க இவங்க இது என்ன திடீர்னு பார்த்தா சம்திங் சண்டை சண்டையாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் சண்டை போட மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் லவ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க பட் எங்களுக்குள்ளன்னா எங்களை எல்லாத்துக்குமே வந்த ஒரு தங்கச்சி ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஸோ வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பெட் மாதிரி ஓகே எங்களுக்குலாம் வந்து சோரே வாங்கி தர மாட்டேன்னு சொல்லுவா ஆனால் அவள் தான் ஃபஸ்ட் சோறு ஆர்டர் பண்ணி வச்சிருப்பா இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கியூ கியூட் திங்ஸ்லாம் பண்ணுவோம் ஓகே ஸ்ருதி ரியோ அளவுக்கு யாரெல்லாம் க்ளோஸ் இருக்காங்க அப்படி நேம் மென்ஷன் இருக்காங்க அவங்கள பற்றிலாம் ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அப்படியா அப்படி பார்த்தா வந்து கவின் கவின் வந்துட்டு 
கவின் எஸ் கவின் வந்துட்டு சன் மியூசிக்ல வந்து ப்ரொடியூசர் ஸோ இப்போ வந்து படத்துக்காக எப்படிதான் கவின் கூட வந்துனா கவின் வந்து இட்ஸ் வேற லெவல்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு இடத்த வந்து அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா வைக்க முடியும்னா இந்த மனுஷனால மட்டும்தான் முடியும் அதனால அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது டைமே போறதே தெரியாது ஒரு மாதிரி செல்லமா பேட்ட அப்படின்னு கூடுவோம் அடுத்து வந்து அருண் அருண்ட்ரு <laughs> 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 அப்புறமா விஜி சந்துரு சொல்லிட்டே போகலாம் நாலஞ்சு பேரில் சொல்லலன்னா உடனே கோச்சுக்காதீங்க எல்லோரும் நம்ம குரூப் தான் டக்குன்னு இன்டர்வியூவில் கேமராவில் எனக்கு பேர்லாம் வரல சரி ஓகே எங்கேயாச்சும் பப்ளிக்கில் நீ பயங்கரமாக மொக்கை வாங்கினது உண்டா ஆ மொக்கை வாங்கியிருக்கேன் செம்மையாக ஒரு மொக்கை வாங்கியிருக்கேன் சொல் சொல் அதாவது எப்படின்னா வீட்டில் வந்து நார்மல் காஸ்டியூம் தான் இருக்கும் யா யா நான் ஒரு டைம் என்ன பண்ணிட்டேன் லுங்கிலாம் கட்டிட்டு ஷர்ட்லாம் போட்டு இந்த ரோட்டில் கடையில் பிரியாணி இருக்கும்ல வாங்கி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டேன் அங்கே போய் போயிட்டு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு பசங்க பைக்ல சர்ன்னு வந்தானுங்க நான் சாப்பிட்டு இருக்கும் போது பார்த்தானுங்க இப்படியே பார்த்துருந்தாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் நினச்சேன் ஐயோ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு போல தட்டி வீசிக்கிட்டு அவன் ஒருத்தன் சொல்கிறது எனக்கு ஆடியோ கேட்குது ரெண்டு பேரும் ஏய் இவனை பார்த்தா இந்த சன் மியூசிக்ல வரான் இந்த ராகேஷ் மாதிரி இருக்கான் கூட இருக்கவன் ஏ இவன் அவன் இல்லடா அவன் இவனோட நல்லா இருப்பான்டா எனக்கு அப்படியே நான் பிரியாணி சாப்பிட்றதா அப்புறம் இருந்து லுங்கி கட்டிட்டு இந்த மாதிரிலாம் போகவே கூடாது வெளியே போகவே கூடாது வெளியே போகிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் பார்த்து ஏதாவது ஏதாவது பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு நம்மளும் ஆனால் அப்படிலாம் அப்படி சொல்லுவோம் பட் அப்படிலாம் இருக்கவே மாட்டோம் நான் எப்பவுமே வெளியே போகும்போது பை நேச்சர் நார்மல் அப்படி இருப்போம் அப்படி தான் இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு அசிங்கமான முக்கியமான விஷயம்லாம் நடந்திருக்கு ஒன் திங் வேர்ல்ட் டசன்ட் நோ அபவுட் ராகேஷ் கண்டிப்பாக உன் ஃப்ரெண்ட் உன்னோட வானர் உன் கேங்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உலகத்துக்கு என்ன பத்தி இதெல்லாம் தெரியாது இருந்தாலும் கோவம் வரும் கோவம் வந்து கோவம் வந்து செம்மையா உடச்சி கிச்சு வீட்லாம் பண்ணிருக்கேன் வீட்லாம் பல்ப் எல்லாம் இருக்கும் எடுத்து உடச்சிருக்கேன் சரி எதுக்கு எந்த விஷயத்துக்காக அப்படிலாம் ஏதோ ஒரு பெரிய கான்வர்சேஷன் எங்கள் அம்மாவுக்கும் எனக்கும் சரி சண்டையாக இருக்குது பல்பை உடச்சிட்டு சேர தூக்கி போட்டு உடச்சி சினிமாவில் வர சீக்வன்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கேன் செம்ம கோவம் வரும் கோவம் வந்ததுன்னா என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோல் ஆகுது பட் சூப்பர் உன்னோட சிப்ளிங்ஸ் எத்தனை பேர் எனக்கு தங்கச்சி தங்கச்சி ஸோ நீங்கள் தான் வந்து ஃபேமிலியோட மூத்த பையன் எஸ் ஆப்வியஸ்லி யா வெரி குட் தங்கச்சி என்ன பண்ணுறாங்க தங்கச்சி வந்து அமேசானில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஐடி கம்பெனி வாவ் <laughs> 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 எங்கத்த போய் இவன் என்னென்ன பண்ணான் இவன் என்னத்த என்னத்த பண்ணுறது என்ன சொல்லிட்டு நம்ம இவ்வளோதான் சொல்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் எங்கள் அப்பா ரியாக்ஷன்லாம் வந்து சரி பார்த்துங்க ம் இப்படி தான் இருக்கும் ரியாக்ஷன் இல்லாத சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் படம் போது தெரியும் நான்லாம் அந்த காலத்தில் அப்படின்ற சரி நீங்கள் அந்த காலத்தில் சொல்லுங்கள் அப்படியே ஆரம்பிச்சிருவார் பட் எங்கள் அப்பா வந்து சீரிஸாகவே முன்னாலுமே பண்ணான பர்சன் அவருக்கு என்ன ஒரு கஷ்டமான விஷயம்னா அவன் கூட இருக்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பசங்கள்லாம் எல்லாருமே ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இருக்காங்க செட்டில் இருக்காங்க அப்படிலாம் இருக்கும்போது அவன் தான் பையன் வந்து அப்படி இல்லைங்கும்போது அந்த கஷ்டம் இருக்கும்ல ஆமாம் ஒரு பத்து பேர் மத்தியில் வந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே டக்னி போய் யாராவது சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் நகுந்துர் ராகேஷ் அப்படின்லாம் மூவ் பண்ணியிருக்கியா அதெல்லாம் பேச நான் நின்று அவங்ககிட்ட பதில் சொல்லிட்டு தான் போவேன் இப்படி தான் பண்ணுவேன் இது தான் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்த்து தான் பேசுவேன் தவிர நான் பம்பிட்டுலாம் போக மாட்டேன் எனக்கு என் ப்ரொஃபஷன் நான் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன் ஒர்க்கை வந்து எல்லா இடத்துலையும் நான் பேசுகிறேன் அப்படிலாம் இருப்பேன் மூஞ்சி அடிச்ச மாதிரி பேசுகிறேன் பட் அந்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டேன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் அப்படிலாம் நான் பேசுவேன் சரி ஓகே இந்த இந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த பேட் வைப்ஸ்லாம் இருக்குது தெரியுமா எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க ஆனாலும் இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க குறை சொல்கிறது அது வந்து அது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் சரி அது இருந்தால் மட்டும்தான் நீ வந்து லைஃப்பில் ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக முன்னாடி போய்ட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் அது இல்லை அப்படின்னா வந்து நீ வேலை செய்கிறதுக்கு யூஸே கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த நெகட்டிவ் வைப்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இருக்கணும் ஓகே அது ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ உங்களை மாதிரி பர்சன் வந்து ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிறாங்க ப்ளஸ் இதே ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் சீரியஸாக எடுத்துக்கிற அளவுக்கு பேசுகிறவங்கலாம் இருக்
தள்ளி <laughs> 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 Ready? Yeah. So this uh, segment is called Celebrity First. This is not the same as 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 the தெரியாதுமே தெரியாதுல்ல சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டேட் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் மொமெண்ட் சொல்ல அந்த டேட்டில் ஸ்பெஷல் இல்லை காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் வெளியே சுற்றிட்டே இருந்தா ஸ்பெஷலாக எல்லா இடத்துக்கும் கும்பலா இருக்க ஏரியாவுக்கு போய் போய் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அதான் ஸ்பெஷல் ஸோ கும்பலா இருக்க ஏரியாவுக்கு போய் சாப்பிட்டதுனால அது ஸ்பெஷல் இல்லை ஏய் என்ன இது ரொம்ப ஏவா பேசுறேன் நீ இல்லை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லவ் ஃபர்ஸ்ட் லவ்வா ஜாஸ்மின் மிஸ் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ரெட் ஆல்கஹால் எப்போ ஒரு டைம் ஒரே ஒரு டைம் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் So you don't, you normally don't smoke? No. Chennai is coming. Mm. Frustration is coming. They are saying that they are doing this. That's why they are doing this. Okay. Okay. Daily, they are doing this. What is it? Jan 30th. Why? This year. Why? Why? They are meeting. Why? 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 Actually, they are meeting. They are meeting. நான் மீட் பண்ணல அது நடந்துச்சு இப்போ அவருக்கு சன் டிவியோட ஷூட்டுக்காக நான் வந்து டான்ஸ் ஸ்கூலுக்கு நான் போயிருந்தேன் ஸோ அப்போ அங்கே வந்து பிகில் படத்துக்கு டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ்க்காக தளபதி வந்திருந்தார் ஷோபி மாஸ்டர் தான் கொரியர் பண்ணுறார் ஸோ ஸோ மேலே வந்து ஸ்டெப்ஸில் வந்து மேலே மேலே ஒரு ஸ்டுடியோ அதுக்கு வந்து வராரு நான் நான் க நார்மலாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லோரும் வரும்போது என் கூட கேமராமேனு ப்ரொடியூசர் டே எங்கள் பேர் விஜய் அப்படின்னு நான் எனக்கு தெரில எனக்கு என்ன சொல்லணும் டக்குன்னு பார்த்தோன்னு நான் அப்படியே ஷாக்கிட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் தளபதி ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் அவர் பார்த்துட்டு இப்படி அவர் ஒரு மாதிரி ஹாய் சொல்லுவார் லெவன் ஹாய் சொல்லிட்டு மேலே போயிட்டார் எல்லாத்துக்கும் ஹாய் சொன்னார் மேலே போயிட்டார் நான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களா ஐயோ வந்தவனு ஒரு டைம் அது பேசியிருந்தோமே ஏதாவது பொண்ணுமே உட்காந்து இப்படியே ஸ்டெப்ஸ் வர்றது மாதிரி பார்த்துட்டே இருக்க 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 பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்தார் வந்தவுடன் டக்கு நான் எந்திரிச்சு ரேங்க் ஆகிட்டேன் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தார் கை கொடுத்தார் ஷோவில் பார்த்துருக்கேன் அப்படி பார்த்துருக்கீங்களா டிவியில் பார்த்துருக்கேன் நல்லா பண்ணுறீங்க ஆல் த பெஸ்ட்டுன் ஆனால் இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்தால் சிரித்தார் கண்டிப்பாக அப்படின்னு போயிட்டார் அது மறக்கவே முடியாது அது எனக்கு தெரியாத தினமும் என் ஃப்ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டே அந்த ஃபோட்டோ என்கிட்ட இருக்குது அந்த ஃபோட்டோ நான் எவ்வளோ நாள் கழித்து போஸ்ட் பண்ண தெரியுமா ஐயோ யாராவது சொல்லிடுவாங்களா அதை பண்ணிடுவாங்களான்ட்டு அப்புறமா அது மறக்கவே மாட்டேன் சீரியஸ்லி ட்ரீம் ஹீரோயின் எனக்கு ட்ரீம் ஹீரோயின்னா எனக்கு எனக்கு ஆக்சுவலாக உண்மையான ஹன்சிகாவை ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு <laughs> 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 வீட்டிலேருந்து ஒரு காசு வாங்குறது நிறுத்திட்டேன் எனக்கு ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுறதும் வேறு ஏதாவது பண்ணுறதும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓகே அதுதான் ஸோ நிறைய இருக்குது சூப்பர் சூப்பர் ஸோ அட் லாஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த செக்மெண்ட்டோட எண்டுக்கு வந்து அப்பா ஒரு மாதிரி ஹார்ட் வெளியே வந்து கத்திட்டு போச்சு ஐயோ வேறு ஏதாவது கேள்விலாம் கேட்டு நம்ம இன்டர்வியூ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கணும்ல நம்மளும் எல்லா டைமும் எல்லார் மாதிரியும் எடுத்துட்டா என்ன இருக்கு சொல்லு ஸோ ஓவரால் இன்டர்வியூ பயங்கர பவர் பேக்டாக இருந்துச்சு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அனைவருக்கும் <laughs> 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 
ஒரு பெரிய பெரிய நன்றிக்கான வணக்கங்கள் நாங்கள் கூப்பிட்ட உடனே நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹம்பிளாக எங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணதுக்கும் இன்டர்வியூக்கு டைமுக்கு வந்ததுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்து ஷெடியூல் இருக்கு இல்லையா எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அப்படி பேக் டு பேக் ஷோஸ் இருக்கு அதுலேயும் Please like, comment and share. Apparma, subscribe. Aadhan Media. Aadhan Media.